بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین باب علم میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے سامعین ایک دفعہ جنگل میں ایک بارہ سنگا پیاس سے بے تاب ہو کر پانی کے تالاب پر آیا پانی میں اپنے خوبصورت سینگوں کا عکس نظر آیا تو فخر سے وہ بہت خوش ہو گیا مگر جب اس کی نگاہیں اپنی پتلی اور سوکھی ہوئی ٹانگوں پر پڑی تو اس کی ساری خوشی ختم ہو کر رہ گئی اور وہ حسرت سے سوچنے لگا اے کاش میری ٹانگے بھی سینگوں کی طرح بہت ہی خوبصورت ہوتی تھوڑی موٹی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا ابھی وہ انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ اسے شکاری کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی خطرہ محسوس کرتے ہی وہ بھاگ کھڑا ہوا اور چھپنے کے لیے جنگل کی راہ لی شکاری کتوں نے بھی اسے دیکھ لیا لہذا وہ بھی اس کے پیچھے بھاگتے رہے بھاگتے رہے بارہ سنگا اس تیزی سے بھاگا کہ اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا اور سیدھا جنگل میں جا چھپا مگر اس کی بدقسمتی کہ جن سینگوں پر تھوڑی دیر قبل وہ فخر کر رہا تھا خوشی محسوس کر رہا تھا جو اسے بہت بھا رہے تھے وہ ایک جھاڑی میں پھنس گئے اس نے سینگوں کو جھاڑی سے نکالنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نکلے ہی نہیں اور اس کی ساری کوششیں بیکار ہو گئیں آخر کار شکاری کتے اس کے سر پہ جا پہنچے اور اسے جا کر پکڑ لیا اور یوں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا سامعین ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کو ایک خاص حکمت کے تحت پیدا فرمایا ہے وہ بارہ سنگا اپنی جن ٹانگوں کو پتلی اور بدصورت دیکھ کر افسوس کر رہا تھا وہی اس کی زندگی بچانے کے کام آ رہی تھی اور جن سینگوں پر اسے ناز تھا فخر تھا وہ خوش ہو رہا تھا ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ اس کی جان کے خاتمے کا سبب بن گئے یاد رکھیے جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کو اپنی حکمت کے تحت ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور کبھی بھی کسی نعمت کو حکارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے خواہ وہ ایک چھوٹا سا چھوٹا پتھر ہی کیوں نہ ہو کیونکہ پارا سنگے کی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کسی نعمت کو حکارت کی نظر سے دیکھتا ہے یا اسے گھٹیا تصور کرتا ہے یا اس کی قدر نہیں کرتا وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے اور پھر بعد میں پچھتاتا ہے لیکن اگر انسان دوسروں کے تجربات سے سبق حاصل کرے تو اسے کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے اور نہ ہی ہر کام کے بعد پچھتانا پڑے دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں اور اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں زندگی خوشگوار اور خوشحال ہو جائے گی سامعین مایوسی نا امیدی اور نا شکری زندگی کو کٹھن بنا دیتی ہیں اس لیے کبھی بھی مایوسی نا امیدی اور نا شکری کو اپنے پاس پھٹکنے بھی نہ دیں زندگی سہل ہو جائے گی امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم میوں ناصر ہو آمین آمین میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک باب علم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامعین میری ویڈیوز اپنے تمام وٹس اپ گروپ فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ